。如今国足亚洲杯预选赛，客场对战日本男足，已经是进入了倒计时的阶段。然而就在这个时候，国足却是突发噩耗，国足第一巨星临阵脱逃，拒绝为中国男足迎战日本队。该决定更是让李霄鹏哑巴吃黄连，被坑惨了。国足究竟发生了什么事情呢？原来就在最近传出的最新消息，国足的规划球员费南多在巴西赶往日本的途中突然折返。将缺席后续国足亚洲杯的世预赛。大家都知道，国足接下来在日本备战的两场比赛，对于国足来说是十分重要的。如果踢得好的话，国足还是存在理论上出现可能的。而同时，接下来两场比赛对国足新上任的主教练李霄鹏也是尤为的重要。这两场比赛作为李霄鹏上任后的正式比赛，如果踢得好，李霄鹏接下来的执教道路也算是会有个好的起点；如果踢不好，那日后李霄鹏的执教生涯必然是会承受很大的压力。恐会一直磕磕绊绊，更何况这两场球还是在中国春节期间进行的。如果踢不好，必将是会给中国球迷们在春节期间心理添堵，对国足以及李霄鹏来说都没什么好的影响。因此，李霄鹏所带领的国足众人更是想要在这两场比赛中能够取得个好的成绩，让中国球迷们过个好年。而要想踢好这场比赛，单靠换帅肯定是不行的。先前便是用事实证明了，就算是顶尖教练里皮来了，也就不活国足。真要想踢。提升国足在比赛中的档次，还得靠国足内的几名规划球员的表现。先前李姐在前几场的世预赛中，也是用惨痛的教训，给了我们一定的前车之鉴。当国足四大规划球员。同时，在场上的时候还是有着很大作用的，甚至能够在绿茵场上去压制像澳大利亚这样的亚洲顶尖球队。因此，这次费南多的突然离队，返回巴西拒绝为国足出战，对国足来说影响还是蛮大的。费南多给出足协的理由是自己家庭健康的问题，感谢足协的理解和释放。而家庭健康问题是真正原因吗？明眼人都看得出来，这显然是费南多随便找的借口。而真正原因又是什么呢？国足 vs 日本男足大赛在即。国足规划大将费南多却突然发文定位巴西，称自己家庭健康问题为由，不得不赶回巴西，放弃和日本的比赛。这个结果让国足是始料不及。你们又是如何看待的呢？其实此次费南多突然的罢赛离队，和足协有着很大的关系。想必有不少球迷也听说了。先前规划球员洛国富在社交媒体发文，炮轰足协一事。洛国富、阿兰、费南多三名规划球员原本应该从巴西直接赶往日本，同国足的人员会合，然而却。因为飞机改签航班以及足协应对突发状况备案不足的问题，导致三名规划在阿姆斯特丹的机场逗留了二十二个小时的时间。为此气不过的洛国富也是深夜发文炮轰足协，说起不尊重他们规划球员。虽然如今阿兰和洛国富已经到了日本，但费南多的突然回国，想必和这次小插曲有着很大的关系。这也算是足协为自己办事不力所付出的一点代价吧。不过就是把刚上任的李霄鹏给坑惨了，但这也不但是足协的问题。费南多本身也是槽点不断。费南多过去在中国踢球的两年，光工资就是一千六百多万美元的年薪，在他身上的投入折合人民币都有上亿元了。而费南多却没有为国足出战过一场比赛，哪怕上场一分钟都没有。在重庆踢球期间，费南多虽然在球场上备受好评，但私底下却是我行我素。在广州的时候，更是因触犯规规被俱乐部罚款三百万。由此可见，费南多本身的品性也可见一斑。而种种现象也更加证。实了，足协对规划球员的管理不当，让这些球员没有任何的约束，踢不踢球纯看个人的意愿。碰到像洛国富、阿兰这样的良心规划还好，真要碰到费南多这样的，足协也只能认栽了。而相较于男足，往往还是女足更让人身心愉悦。听够了中国男足的糟心事，我们还是来听一听女足的消息吧。在我国的体育界里，从来都是巾帼不让须眉。就在近日，中国女足的姑娘们也是正在参与女足亚洲杯的比赛。截止目前的战绩，中国女足的姑娘们已经是连续两场开门红了。先是以四比零的战绩踢赢了中国台北队，又是以七比零的战绩大胜了伊朗女足，连续两场共踢进了十一球，未丢一球，也是让中国女足的姑娘们目前排在了小组第一的位置，提前锁定了出线的名额。这对于国足的姑娘们来说，是一件值得高兴的好消息。然而，在好消息的背后，却是传来了一则人心惶惶的消息。此次女足亚洲杯的举办地是在印度，光是这个举办地便是引起了很大的争议。大家都知道，如今正值冬季，全球疫情状况十分的严峻，印度的疫情状况更是不理想。而如今，印度女足就传来了坏消息，由于队内球员感染新冠严重。
居然连十三个参赛的人员都凑不齐，最终印度女足也是无奈的退出了比赛。而起初在第一轮的时候，印度便是和伊朗队有过一场比赛的交锋。虽然目前我们还不知道印度女足在踢完比赛后是否有影响到伊朗女足，但病毒面前依然是人心惶惶，很难不确保日后是否会出现交叉感染的现象。如今连东道主都退赛了，更是让球迷们对亚足协产生了很大的意见。为何要将联赛的举办地设在隐患较大的地区举办？为何不设在一些隐患较小的地方呢？如今这一消息的传出，也是很难不认人为。女足姑娘们的安全问题而担忧。在这里只想说，安全第一，比赛第二。为国家荣誉参赛的姑娘们，在外一定要注意安全。感谢大家的收看。